சொசைட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொபோஷன் தான் இன்ஜினியரிங் ப்ரொபோஷன் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல அன்னைக்கு இருந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு பேசிக்கா மூணு பிரான்ச் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதான் பேசிக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் தீஸ் பிரான்சஸ் வி பேசிக்கலி கால்ட் அஸ் அ கோர் இன்ஜினியரிங் இந்த பிரான்சஸ்ல இருந்து எவால்வ் ஆனதா இன்னைக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய வேரியஸ் பிரான்சஸ் சொசைட்டிக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹியூஜ் லெவல்ல மேன் பவர் வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிதான் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல அதுக்கு ரிலவென்டான பிரான்சஸ் ஆக்சுவலா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பிட்வீன் நைன்டிஸ் எயிட்டிஸ் டூ நைன்டீன் நைன்டிஸ் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கான டிமாண்ட் எல்லாம் பெருசா கிடையாது பட் இன்டர்நெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்றது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிமாண்ட் அதிகமா அரவிந்த்ல <laughs> வந்து ஒர்க் பண்ணுவாரு ஒரு 20 இயர்ஸ் பேக் மொபைல் கம்யூனிகேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு ஏரியாக்கே ஒரு டெலிஃபோன் தான் இருக்கும். ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம கன்வே பண்ணா அவங்க வீட்டு கால் பண்ணுவோம். அவங்க நம்ம கூப்பிடுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேசுவோம். போஸ்டல் டிபார்ட்மென்ட் மூலமா லெட்டர் போடுவாங்க. டெலிகிராம் அனுப்புவாங்க. இவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம் கம்யூனிகேஷன் மீடியாவா இருந்துச்சு. இல்ல டெக்னாலஜி இன்னைக்கு ஒரு ஹையஸ்ட் ரேட்ல டெக்னாலஜி எவால்வ் ஆயிட்டு இருக்குிறதுனால ஈஸியா நம்ம நல்லா ஒரு நினைச்ச நேரத்துல நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது because of the mobile technology. Mobile we know it is a electronic device right? It's a hardware. உள்ள இருக்கற அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அதோட என்டைர் ஃபங்க்ஷனல் இருக்கிறாங்க <laughs> <laughs> சோ அதுக்கான மேன் பருமை தேவை அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஏஐசிடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடா சில அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் ஆக்சுவலா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க ஸ்பெசிபிக்கா இல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் கோர்ஸ் யூஜி லெவல்ல படிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றதா VLSI அப்படின்றது வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் இது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்ஸ்ட் கோர்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கியூட் பிரான்சஸ் ஆன இசி ட்ரிபிள் இ அண்ட் இந்த மூணு பிரான்ச்லயுமே காமனா இருக்கிற ஒரு பேப்பர் வந்து LIC, that is Linear Integrated Circuit of Dinner or Paper. In the paper, specifically, you can see the paper. Chip design of the students can be taught. You can see the Mechanite Industries or Growth in India in the future. That's why the VLSI design course is huge level. Industries or Growth in the future. There is a lot of work in the core industries. There is a lot of work in the core industries. ஒரு இசிஓ இல்ல ட்ரிபிள் யோ படிக்கிறாங்க அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் தி அங்க ஒர்க் பண்ண போறது ஒரு இன்ஜினியர் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கோர் இண்டஸ்ட்ரியில பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா டிமாண்ட் இருக்கும் பட் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுளோர்ல லைக் டெக்னீஷியா ஒர்க் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கும் அதுவே கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்லயோ இல்ல பேக் அண்ட் ப்ராசஸ்லயோ தான் மேக்ஸிமம் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் கோர் இண்டஸ்ட்ரியில ரெக்ரூட் பண்றது ரொம்பவே கம்மி நம்பரா தான் இருக்கும் சோ ஃபியூச்சர்ல நீங்க டாப் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் இன்டெல் குவால்காம் பி ஒர்க் பண்றதுக்கான பிளான் இருக்கு அப்படின்னா டெபினெட்லி யூ கேன் கன்சிடர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் பிஎல்எஸ் டிசைன் சோ அதுவுமே நம்ம தமிழ்நாடுல இருக்கிற காலேஜ்ல படிக்கலாமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான் ஏன்னா இங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ரெக்குவயர்மெண்ட் அண்ட் கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸோட விசிட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் இட் இஸ் நாட் லைக் ஐஐடிஸ் ஆர் என்ஐடிஸ் நீங்க இந்த இதே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் பிஎல்எஸ்ஐ வந்து நீங்க ஐஐடிஸ்ல படிக்கிறீங்க என்ஐடிஸ்ல படிக்கிறதா பிக்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் பட் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளைடட் காலேஜ்ல படிக்கும் போது த கம்ப்ளீட் பிக்சர் இஸ் டிஃபரெண்ட் டாப் காலேஜ் லைக் சிஇஜி கேம்பஸ்ல நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் பிஎல்எஸ்ஐ படிக்கிறீங்கன்னா எஸ் யூ வில் கெட் அ கம்ப்ளீட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அத ப்ராப்பர் யூட்டிலைஸ் பண்ணும் போது கேம்பஸ் இன்டர்வியூல உங்க சிஜி கேம்பஸ்ல கிடைக்கல அப்படினாலுமே கண்டிப்பா வெளியில வந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் another important point most of the students placements நம்பி மட்டும் தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சாய்ஸ் பண்றீங்க so in the case ல எனக்கு என்ன வேலை கிடைச்சாலும் பரவால but i want to secure a job அப்படிங்கற மைண்ட்செட்ல இருந்தீங்க அப்படினா டாப் காலேஜ்ல கண்டிப்பா நீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் பிஎல்எஸ் சாய்ஸ் பண்ணலாம் பட் the point is நீங்க கோர் இண்டஸ்ட்ரியில வொர்க் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி பட் ஐட
instead of thinking about electronics and wheel as it is a you can consider ec or triple e department ena anga ungalku multiple opportunities kadaikum or crowd of follow up on your recent trend la hype create pandra branch base panniya vandu choose pannadinga because technology vandu or highest rate la evolve aite poitiruka engineering degree join panna pora neengalum technology oda enna speed la evolve aagudho adoda 10x speed la neenga evolve aagum bodhu dhaan future la ulla industry la survive panna mudiyum ena core industries la vela kedaikiradhu avlo easy ana vishayam kedaiyadhu highly skilled ah irukanum and initial stage la neenga highest salary ne expect panna mudiyadhu long days which means neenga or 3 to 5 years neenga industry la work panna bodhu dhaan ungalku industry oda reality enna nadra theriyum and then only you will get a promotion and other all benefits so adanal focused ah or branch ah pathi therinjikittu உங்களோட பர்சனல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச் படிச்சா மேட்ச் ஆகுமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பிரான்ச் யூஸ் பண்ணுங்க சிம்பிளா ஒரு க்ரௌட் ஆஃப் ஃபாலோ பண்ணி ஒருத்தர் சொல்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி பிளைண்டா ஒரு பிரான்ச்சா சூஸ் பண்